प्रकृतिक सौंदर्य भरपूर कक्सबाजार जिला पेकुआ उपजिल बृहत्तर सबक गुलदी तफसर मैदान अनुष्ठित पेकुआ समाज उन्नयन परिषद कर आयोजित आजकल ऐतिहासिक तफसर कुरान महफिल दो हज़ार बीस महत आयोजन सम्मानित सूज्य सहेबी सदर सम्मानित सभापति विश्वरण आलिम कुल शिरोमणि प्रथित जशा मुफस्तर कुरान गवेशक कलमिस्ट मेहमानबृंद कथा तंगण उज्जवल नक्षत्र बृद्ध क्या बृद्ध श्रद्धा भजन अल्लामा डर लुत्फुर रहमान साहिब उपस्थित हजरत सम्मानित मेहमान बृंद आज के प्रोग्राम प्रधान आकर्षण जैसे कि नहीं आज के सजान एक बागान दूर का विभिन्न स्थान छुटे आसा तौहिद पतामार झंडाबाही दीन इसलम शरदुलर मुजाहिद प्राण प्रिय सम्मानित दीन भाइर आड़ाले बस आद्धेया सम्मानित सर्वगुणे गुणान्वित मा गण आलोचनार प्रथम आनुष्ठानिकतार मध्य दिए हमार पक्ष आबार السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شبيك كم أنت؟ قلت بروسنا كنا في لشان. الله فاك أما كيو بحاله ركّه شان. قولي الحمد لله. الله فاك مهرماني. جشوعي. مكسيمان. बृहत महफिलगुल कारण ही हम स्थगित अथवा बंध से समय कक्सबाजार वी एत बड़ एक महफिल वास्तवयन करते पे अलहमदुल्ला एम एक सुंदर आयोजन सामिल होते पे जिन आपके आसार बसार सूझ कर दिले बोल सबाई अलहमदुल्ला चित मेरे बोल शुक्र सम्मानित हाजिरीन पूर्वे जिन कथा बोलें मन चाचल बसे बस कथागुल सामने कथा बोलार मत हिम्मत हमारे योग्यताओ नहीं बरंच भाई तरह कथागुल सुनब जेहतु लिस्ट कर उठते हैं यह उठते बाध्य हलम अभी जाके पास बसे आर मत अब्दुल्ला अमीन असंख्य छात्र असंख्यता टप क्लस तीन जन शायख नाम जो तलिकाय नहीं आस दूजे नाम जो तलिकाय नहीं आस तलिकाय शायख नाम अवश्य थकते हैं एदेशर 
আকাশের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র তিনি আমাদের কত বড় যে একটা রত্ন আল্লাহ তুমি তার হায়াত তৈয়বা দান করো জোরে বলি আল্লাহুম আমিন আরো জোরে আল্লাহুম আমিন সম্মানিত উপস্থিতি আমি আলোচনা সূচনা সুরাতুল আহজাবের একটি আয়াত আমি তেলাওয়াত করেছি সংক্ষিপ্ত সময়ে আমি কিছু কথা বলতে চাচ্ছি আল্লাহ যেন আমাকে আমল করার নিয়তে বলা এবং আপনাকে ও যেন সোনার তৌফিক দান করেন জোরে বলি আল্লাহ আমিন সম্মানিত হাজিরিন সুরাতুল হুজরাত হলো এমন একটি সুরা যে সুরার ভিতরে আল্লাহ পাক শিষ্টাচার শিখিয়েছেন আদব শিখিয়েছেন যারা আদব নাই সে তো মানুষ না সে তো প্রকৃতি এতিম নয় যে তার আব্বাকে হারালো বাপকে হারালো প্রকৃতি এতিম তো সেই যে আদবের শিক্ষা থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখলো অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় কোরআনের মঞ্চে কোরআনকে সামনে নিয়ে মুফাসির আলোচকরা কথা বলেন আর সেই মঞ্চে এসে ধমকা দিয়ে গালি গালাস পাবো তোমরা এখান থেকে প্রমাণিত হয়ে যায় তোমাদের নেতার কাছ থেকে তোমরা কোনো আদর শিক্ষা নিতে পারো না আদব তারা দেবে কেমনে থামুন থামুন আদব নিবা কেমনে আদবের শিক্ষা তো অন্য কিছু নয় আদবের শিক্ষা হলো কোন কিতাব বলুন তো আদবের শিক্ষা কোন কিতাব এর মধ্যে আদব আসা না নাই এই জন্য আমি আজকে সুরাতুল হুজরাত চয়েস করেছি একটু আদব নিয়ে আসা উচিত আমাদের আমরা মুসলমান আমরা কি মুসলমান পৃথিবীতে সবচেয়ে সভ্য জাতি কারা মুসলমান আপনি মহাসভা করবেন আপনি সম্মান রক্ষা করে আপনি মহাসভা করুন যে বেদরা মঞ্চে এসে বক্তৃতা থামা আদি আজে বাজে কথা বলে আমি তো মনে করি ওদের জন্ম তালাশ করলে কিছু কিছু সমস্যা আছে বান্দার ভিতরে সেই বান্দায় সবচেয়ে বেশি আল্লাহকে ভয় করে যারা নাকি একজন আলেমের মৃত্যু মানে জগতের মৃত্যু আমরা খেয়াল করব এই বিষয়গুলো আমাদের খেয়াল করার দরকার আছে না নাই আছে মুসলমানদের ভালোবাসা কেমন হবে সফের ভিতরে সুন্দর করে বলছেন মোকাবেলা করে এখানে আল্লাহ পাক শিশার কথা বলেছেন হাদিদের কথা বলেন নাই আর সুস বলেছেন হাদিদ বলেন নাই দুটো ধাতু একটা হলো লোহা আর একটা হলো শিশা লোহার এক প্রান্তি আগুন জ্বালালে অপর প্রান্ত ঠান্ডা থেকে যায় ঠিক তেমনি কোন মুসলমানদেরকে নিয়ে আমার কোন মুসলমান ভাইকে নিয়ে আলিমদেরকে নিয়ে যদি কেউ বেদবি করে আমরা সহজে ছেড়ে দেব না এটা হলো আমাদের ইমানের দাবি এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন তোমরা কি করো 
তোমরা যদি ইমানের দাবিদার হও তোমাদের জন্য আমার কিছু উপদেশ আছে আমার কিছু অর্ডার আছে সুরা হুজরাতের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন 10টি কাজের কথা বলেছেন কয়টা কাজ বলেন 10টা কাজের কথা বলেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেখান থেকে আমি তেলাওয়াত করেছি মহল্লা রাব্বুল আলামিন বলেন ইন্নামাল মুমিনুনা ইখওয়াতুন ফাসলিহু বাইনা আখাওয়াইকুম ওয়াত্তাকুল্লাহ আল্লাহাশা দূর করতে বলেছেন কোন চিন্তা করো না এটা কার কথা যদি মানের দাবি করো যদি ইমানদার হতে পারো তুমি বিজয়ী হবে শক্ত হলো কি হতে হবে ইমানদার হতে হবে মমিন হতে হবে সে মমিনরা নিঃসন্দেহ মমিন্দ্র হবে পরস্পর ভ্রাতৃত্বের ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আবদ্ধ তারা ভাই ভাই হয়ে থাকবে তোমাদের ভাইয়ের মাঝে যদি কোনো দ্বন্দ্ব লেগে থাকে যদি কোনো সমস্যা লেগে থাকে সেই সময় তোমরা এটাকে সংশোধন করে দেবে করবে কার কথা আল্লাহ পাক দশটা কাজের কথা বলেছেন কয়টা কাজ দশটা কাজের মধ্যে একটা হলো ফাঁসলি হু সংশোধন করে দেবে তোমরা পরস্পর পরস্পরের মাঝে মঞ্চে এসে গালি গালাস কইরা চলন্ত বিশ্বকোষ সৈয়দ কামার উদ্দিন আবদুল্লাহ যা ফরি হাফিজা বল সম্মানিত ভাইয়ারা ইনি তো আছেন আরেকজন তো আমাদের আড়াল করে রাখা হয়েছে তবে 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 মুক্ত 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 আলাম মুক্ত আল্লামার যতটুকু শক্তি তার চাইতে কারাবন্দি আল্লামার শক্তি দ্বিগুণ দ্বিগুণ বেশি আমি ছিলাম তো মাঝখানে সিলসিলা জারি আছে তো ছিলাম তো সমস্যা নাই যাওয়া উচিত এদেশের স্বাধীনতার তিনি স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ওনার জীবন নিয়ে লাইফ স্টাইল নিয়ে প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনা তিনি বলেছেন আমার বাবাকে মুক্ত অবস্থায় যতদিন পেয়েছে তার চাইতে আমরা বেশি পেয়েছে তাকে কারাগারের ভিতরে আসলে যে কোনো কাজে সফল হতে হলে ত্যাগ শিকারের দরকার আছে না নেন তাবুতের পক্ষেও যারা সংগ্রাম করে ওদেরও চেষ্টা আছে না নেন আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন ইমানদার যারা তারা সংগ্রাম করে আল্লাহর পথে 
আর যারা কাফের তারা সংগ্রাম করে তাগতের পথে তাদের সংগ্রাম আছে না নাই বলেন কিন্তু আমার বন্ধুগণ এক সংগ্রামের ফলাফল হলো শূন্য মানে জাহান্নাম আর একটা সংগ্রামের শামিলের ফলাফল হলো পূর্ণতা তথা জান্নাত জুড়ে বলে আমরা সংগ্রাম করব কার পথে আসতে বলবেন না কার পথে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করব তবে হ্যাঁ বন্ধুত্ব তৈরি করতে হবে ভ্রাতৃত্ব তৈরি করতে হবে দূরত্ব কমাতে হবে মুসলমানদের ভ্রাতৃত্বের অভাবে চূড়ান্ত মাত্রা আসার কারণে আজকে সমাজে মুসলমানদের প্রতি সুলভ নির্যাতন কম না বেশি আসতে বলবেন না কম না বেশি বেশি ভ্রাতৃত্বের যদি সংকট না থাকতো গোটা পৃথিবীর নেতৃত্ব আজকে মুসলমানই থেকে যেত बृष्टि तो फतुआ दिए दिए फिलल शरीफ एवं हजारू তাই যদি হয় আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন কার ইবাদত করবে তুমি যারা পারেন ছোট মিলিয়ে মিলিয়ে বলুন আমার সঙ্গে সবাই মিলিয়ে মিলিয়ে বলুন ঘরের সুরা ছোটের সুরা মুখের সুরা শীত এবং গ্রীষ্মের সফরে কোরাই সব বস্ত তারা যেন কি করে এই ঘরের যিনি মালিক এই ঘর মানে কাবা ঘর আমরা কাবার এবাদত করি না আল্লাহ এবাদত করি বলেন কার এবাদত করি আমরা কাবাকে শক্তিশালী মনে করি না আল্লাহকে শক্তিশালী মনে করি যদি কাবা শক্তিশালী হবে স্ট্যাচু ঠিক আছে কিন্তু যদি আপনি প্রশ্ন করেন হুজুর সবচেয়ে বেশি শাস্তি কেমতের দিন কার হবে রসুল বলে দিলেন ওই সমস্ত ব্যক্তিদের তেমতের দিন সবচেয়ে বেশি শাস্তি হবে যারা ছবি অঙ্কন করে এটাকে ঝুলায় রাখে তাদের শাস্তি সবচেয়ে কম না বেশি আসতে হবে না কম না বেশি রসুল বলেছেন তোমরা যদি কোনো কবর উঁচু দেখো কোন কবর যদি উঁচু দেখো এটাকে সোজা করে দেবে কারণ কবর পূজা ইসলামে ইসলামে আমি আপনাদেরকে কর জোরে মিনতি জানাই এই সমস্ত কথাগুলো কোন ট্রেডিশনাল রাজনৈতিক বক্তব্য নয় এগুলো হচ্ছে ইমানের গুরুত্বপূর্ণ কথা সব দিয়ে দেব সব নিয়ে নাও ইমান তো দিতে পারবো না কিন্তু ওরা ইমানও দিয়ে দেয় ঠিক কিনা যারা ইমান দিয়ে দেয় তাদের দৃষ্টিভঙ্গে একরকম আমরা বুক দেব বাতিল শক্তির কাছে আমরা পিক দেখাবো না
তবে হ্যাঁ কথা আছে আমার নবীজি যখন মক্কার বাসিন্দা ছিলেন কি বললেন আপনি কি জন্য বলেন আল্লাহ দেবে ওনারা কেন আছে আমি আপনাদের ভাষাগুলো কিন্তু এখন জানি মোটামুটি মোটামুটি হজম করার চেষ্টা করছি কিন্তু আপনারা বললে বুঝি কিন্তু বলতে পারি না এন্ড বলতে গেলে তো জন্ম নিতে হবে এই জায়গায় পুনর্জন্ম হতে হবে তা তো সম্ভব না খুব সুন্দর মানুষ আপনারা বলি আলহামদুলিল্লাহ নিয়ামতুল্লাহ নিজামি কোথায় নিয়ামতুল্লাহ নিজামে এক ভাগ্যবান যুবকের নাম এত বড় মাহফিলের সে ঝুঁকি বহন করছে বিশাল গুরু দায়িত্ব সে পালন করছে গোটা দেশের সব আলেম হাজির করছে মোটামুটি কেউ তার বাদ নেই এই মঞ্চে সব হাজির তাহলে চিন্তা করুন নিজামের ক্ষমতা কত ক্ষমতা না মহাব্বত কত আলেমদের সাথে বলি আলহামদুলিল্লাহ ক্ষমতায় সব কিছু করা যায় না ইসলাম জুলুম করে ক্ষমতায় আসে নাই ইসলাম মোহাম্মদ নিয়ে ক্ষমতায় এসেছে সম্মানিত <laughs> কষ্ট পাচ্ছেন নাকি আপনারা মানে ওনার দাঁড়ি রাখে দরকার আপনার দাঁড়ি রাখে দরকার নেই আপনাদের দাঁড়ি দরকার আছে না রে হ্যাঁ সবাই তো হাসতেছেন কিন্তু নিজের দাঁড়ি খবর নেই এটা আবার কেমন কথা দিয়ে না বেশ লাগবে সম্মানিত ভাইয়া এখন তো মানে হাইব্রিড মসের খুব দাম নেতা হওয়ার জন্য তো বেশি কিছু লাগে না প্যাট একখান দশ মাস আর মোস একখান আড়াই ইঞ্চি বিশাল নেতা হয়ে গেছে আমরা হাইব্রিড নেতৃত্ব দেখতে চাই না আমরা দেখতে চাই কোরআনের নেতৃত্ব ইসলামের নেতৃত্ব রসুলের নেতৃত্ব সম্মানিত ভাইয়ের থাকুক ক্যামেরার দরকার আছে ইউটিউবার থাকুক তবে বেশিক্ষণ দাঁড়ায় না পিছন থেকে লাথিও আসতে পারে কারণ এটা আবেগের লাথি মোহাম্মদের লাথি বলা যায় না বসেন সবাই কারণ আপনি সামনে সায় থাকবেন দাঁড়ায় থাকবেন ও তো পিছনে থাকতে পারবে না মোহাম্মদের লাথি মারবে বলা যায় না এটা কিন্তু মোহাম্মদের লাথি মারবে ওতে বসেন সবাই আচ্ছা আমার কথা কি সবাই বুঝতে পারছেন আমরা সত্যতা চাই না মোহাম্মদ চাই বলেন সত্যতা না মোহাম্মদ দূরত্ব থাকতে চাই না কাছাকাছি থাকতে চাই আমরা ইমানদার আমরা কি मानुष की बंधुत्व जरा मिथ्युकारे मिथ्या नेता न আসতে বলবেন না চেনা না সেই সমস্ত মৃত্যু তারা কি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন ইন্নাল মুনাফিকিনা লাকাদিবুন নিঃসন্দেহে মুনাফিকরাই হলো সবচেয়ে বড় মিথ্যাবাদী মিথ্যাবাদী কখনো বন্ধ হতে পারে না আসতে বলবেন না পারে না পারে না নাম্বার দি হলো আহমাক নাম্বার দি হলো 
আহম্মক যারা বোকা যারা মূর্খ যারা তারা কখনো বন্ধ হতে পারে না কারণ সে তোমার উপকার করতে গিয়ে ক্ষতি করে ফেলবে উপকার করতে গিয়ে কি করবে মূর্খতার কারণে সে আপনার ক্ষতি করে ফেলবে নাম্বার তিন হলো বখিল কৃপণ কখনো বন্ধ হতে পারে না কারণ কৃপণতা হলো শয়তানের কাজ মমিন কখনো কৃপণ হতে পারে না তুমি তোমার হাতটাকে ঘাড়ের সঙ্গে বেঁধে রেখো না আবার ছেড়েও দিও না মাঝামাঝি হয়ে যাও মৃতবাহী হয়ে যাও বেশিও করো না আবার কৃপণ হয়ে যেও না মাঝামাঝি অবস্থায় থাকো কার কথা আসতে বলবেন না কার কথা আল্লাহর কথা আবারও প্রচয় করা যাবে না এমন লোক বাংলার জমিন আছে দিনে চারশো টাকার সিগারেট খায় পাঁচশো টাকার সিগারেট খায় মনে হয় কক্সবাজারে নাই আছে না নাই আমার ওস্তাদ জেফরি হাফিজ আহুল্লাহ তিনি কিছুক্ষণ আগে এই পয়েন্টটা করেছেন আমি শুনেছি আস্তে আস্তে দেখি যে বিড়ির তিনি কিছু পয়েন্ট করলেন সিলেটে হলো কি বোবা আর ঢাকায় হলো মাকরু আর চট্টগ্রামে খাওয়া ওয়াজিদ না উনি কিছু বলেছেন তো বিড়ি যারা খায় বিড়ির ভিতরে অপচয় আসে না নাই বলেন তো বিড়ি যে খায় তাকে বিড়ি খোর মনে হয় না মানে পাপ ওর চেহারায় ফুটে ওঠে যে পাপ করে পাপ তার চেহারায় ফুটে ওঠে আল্লাহ রবিন বলেন ঘেরাও করে ফেলবে জাহান নামে তুমি বাসিন্দা হয়ে যাবে যে বিড়ি খায় তার ঠোঁটটা কালো হয়ে যায় ঠোঁট গোলাপি বানালেন আল্লাহ বিড়ি খায় ঠোঁটটাকে কালো বানালো কে আল্লাহ কে বানাইছে যে খাইছে সে বানাইছে আমার ভাইয়েরা আল্লাহ পাক চক্ষুটাকে কত সুন্দর কালার দিয়ে দিয়েছেন চোখের কালার আল্লাহ রাবুল আলমের নীল করে দিয়েছেন সুন্দর কালার চোখের মনিটা কালো চতুর্দিকে নীলাভ কালার নীল কালার কি সুন্দর চোখের কালার কিন্তু যে লোকটা নাইট ক্লাবে গিয়ে প্রত্যেক রাত প্রত্যহ রাত্রি যে ব্যক্তি মদ সেবন করবে মদ্যপান করবে তার চোখটা ওইরকম থাকবে না লাল হবে লাল হয়ে যাবে মদ্যপান করে তার চেহারায় ফটো ওঠে বিড়ি খায় তার চেহারায় ফুটে ওঠে পাপ নাকি ঘেরাও করে ফেলে পাপ তার চেহারায় ফুটে ওঠে এই জন্য কোনো প্রকার নেশার কাছে মুসলমান যেতে পারে আসতে বলবেন না পারে আমার দেশের মুসলমানের বিড়ি খাওয়া দেখে মনে হয় এটা বুঝে সুন্নতে আদম মানে এত পাইপের দলে সব বিড়ি খাও নির্বাচন আসলে চেয়ারম্যান পদ প্রার্থী যদি আসে আগে বলে শোনো ভোট তো পাই বা কয় প্যাকেট আনছো আসে না নাই বলেন তো এলাকায় আসে নাকি এগুলো বিড়ির প্যাকেটের চিন্তায় পেরেশান হয়ে যায় ভোটাররা সবাই বসুন সম্মানিত ভাইয়ের বিড়ি ওই দিকে কেউ থাকে টানে কেউ থাকে পানে আবার পান খাওয়া লোক কিছু আসে না নেই আচ্ছা পান খান সমস্যা নেই পান মহেশকালীর আসে না মহেশকালীর মিষ্টি পান না গোটা দেশ খেত মহেশকালীর মিষ্টি পান এত বড় পান আপনি পান খান পানে রস আছে বমি বমি ভাব থাকলে পরে পান খেলে পরে একটু ভালো লাগে স্টমাকের জন্য উপকার আছে আপনি পান খান রস খান সমস্যা নেই কিন্তু পান এত খাওয়া খায় এই গালে এক খান ওই গালে এক খান চব্বিশ ঘন্টা এরকম লোক কিছু আছে না নেই এমন কি ঘুমের মধ্যে যায় ঘুমের মধ্যে স্বপ্নের মধ্যে খায় আছে না বলো তো আপনি কি খাবার জন্য দুনিয়াতে আসছেন পানির সঙ্গে হাকিম পুরি কেন বাবা জর্দা কেন এদিকে কোন জর্দা চলে আচ্ছা জর্দা জর্দা এই যে জিনিস যে গাছ বিড়িতে কোন গাছ বলেন সব পাতা দুই পাতা না এক পাতা তাহলে কি হলো একজন খাইলো ডাইরেক্ট আরেকজন খাইলো পুড়ে পুড়ে আগুনে পুড়ে খেলো 
খাওয়া যাবে না সকল প্রকারের নেশা হারাম করেছেন কে এই জায়গায় এটা করতে গেলে অপচয় আছে না নেন তাহলে অপচয় করা যাবে না আবার কৃপনা হওয়া যাবে না এর মাঝে মাঝে থেকে যাবে পাঁচ জনকে বন্ধু বানানো যাবে না আমরা শিখে নেই এক নাম্বার হলো মিথুক এক নাম্বার কি মিথুক নাম্বার দুই হলো হাম্মাক বোকানো কখনো বন্ধ হতে পারে না মূর্খ লোক কখনো বন্ধ হতে পারে না সে আমাকে আপনাকে বিপদে ফেলে দেবে আল্লাহ পাক মূর্খ থাকতে বলেছেন না জ্ঞানী হতে বলেছেন মূর্খ হতে বলেছেন না জ্ঞানী হতে বলেছেন আমার আল্লাহ তালা কোন পয়গম্বরকে খালি হাতে দুনিয়াতে পাঠান নাই সবাইকে দিয়েছেন ওহি সবাইকে দিয়েছেন জ্ঞান প্রথম হুকুম কিন্তু নামাজ নাই প্রথম হুকুম হলো তুমি জ্ঞান অর্জন করো কার নামে আসতে বলবেন না কার নামে নিয়ামতুল্লাহ তুমি কইছিলা তখন তোমার তো তোমার খুঁজতেছিলাম আমি তোমাদের জমান একদিন বন্ধ হবে কোরআনের জবান এটা কেউ পৃথিবীর কেউ এটাকে বন্ধ রাখতে পারবে আমি যতই ষড়যন্ত্র করি আমি চলে যাব আমি হেরে যাব ইসলাম ছিল আছে থাকবে আল্লাহ তুমি নিয়ামতুল্লাহ ইসলামীকে কবুল করো তার আব্বা অত্যন্ত সাদা মাঠা মানুষ অনেক আগের থেকে পরিচয় খুব ভালো মানুষ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তুমি তার খেদমতকে কবুল করে না জোরে বলি আল্লাহ আমি সম্মানিত ভাই তাহলে বন্ধু সব আমার বন্ধু হবে না মূর্খ বন্ধু হবে না মিথ্যাবাদী বন্ধু হবে না তারপর কৃপন আমার বন্ধ হবে না এরপরে কাপুরুষ কিছু আছে না নেই সাইকেলের চাকা বাস ছবি হার্ড স্টক করে এরকম আছে না নাই বলেন তো আছে না নাই ধরুন এই জায়গায় যদি কোন একটা গ্যাঞ্জাম লেগে যায় ধরুন আল্লাহ না করুন সেখানে কি আমরা পালাবো পালাবো আমাদের দায়িত্ব আছে না নেই কারণ এই ওয়াজ মাহফিল কার এই ওয়াজ মাহফিলটা কার আমরা কার ওয়াজ শুনতে আসছি কার ওয়াজ আল্লাহর কালিমা নিচে থাকবেন আল্লাহর কালিমা থাকবে সবার উপরে আল্লাহর কালিমা কখনো নিচে থাকতে পারে কা পুরুষ হওয়া যাবে না তোমরা যদি পলায়ন করো তোমরা যদি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ব্যাগ করে ফেলো তোমরা জেনে রেখো না বিজয়ী হবে তোমাদের উপরে একটা জাতি চাপায় দেবো জুলুমের মাত্রা আরো বাড়িয়ে যাবে আমাদের তো কোনো কোল নাই পিছনে ফিরাবার আমাদের সময় নাই আমরা আমাদের কদমটাকে সম্মের দিকে নেব আর দোয়া করব ব্যাখ্যা <laughs> মূর্তির দিকে তাকালে যদি সিঁড়িক হও সূর্যের দিকে তাকালে তো সিঁড়িক হওয়ার কথা দেখছেন কি ও আজকে তফসিল করতেছে দেখছেন চাঁদের দিকে তাকালেও তো সিঁড়িক হওয়ার কথা 
এই সমস্ত হলো সবগুলো শয়তানদের প্রতাপতা সম্মানিত ভাইয়েরা লোকমান আলী সালাত সালাম সন্তানকে তেরো জন সিয়ত করেছিলেন এর মধ্যে এক নম্বর নসিয়ত ছিল আমার কলিজার টুকরা সন্তান লা তুশিক বিল্লা শিরিক করো না কার সাথে আসতে বলেন না কার সাথে লার সাথে শিরিক করো পীরের পূজা গরের পূজা ইসলামিতে নাই তবু মানুষ আল্লাহ ছাড়া মাথা যে নয় পীরের পূজা গরের পূজা ইসলামিতে নাই তবু মানুষ আল্লাহ ছাড়া মাথা যে শিল্পের কাছে আমরা যাব যদি কোন ফুল কবরে দেওয়া যায় সত গোটা পৃথিবীর সব ফুল গিয়ে জমা হতো আমার নবীর কবরে সেখানে কোন ফুল আছে কোন ফুল আছে তাহলে তার লাশ তার ছবি থাকার পরে গোটা পৃথিবী জুড়ে সুখ্যাতি সম্মান মর্যাদা অর্থের সম্মান মর্যাদা ইসলাম পরিপন্থী পন্থ অবলম্বন করে সম্মান মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে না আমার নবীর তরিকায় সম্মান মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে হবে আল্লাহ তুমি ওই সমস্ত ভাইদেরকে বোঝার তাফিক দিয়ে দাও যে বলি আমি বন্ধু পাঁচজনকে নির্বাচন করা যাবে না বলেছি চার নম্বর হলো কা পুরুষ যারা যাদের ভিতরে মোনাফিকি চাল আছে যারা ভীতু যারা ভয় পায় অল্পতি শোকে কাতর হয়ে যায় মানুষ তো আসলে দুর্বল কিন্তু কারা দুর্বল না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন খুলিকন ইনসান ভালু আন ওয়া ইদা মাসহু শাররু জাজুআন ওয়া ইদান ওয়া ইদা মাসহু খাইরু মারুআন ইল্লাল মুসাল্লু জোরে বলি আল্লাহু আকবার মানুষের সৃষ্টি হলো মানুষ সৃষ্টিগত ভাবে মানুষ হীন অন্য ছোট হৃদয় নিয়ে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে যার তার সামনে কোনো বিপদ আসলে সে ঘাবড়ে পড়ে যখন সে কল্যাণ পেয়ে যায় তখন সে আল্লাহকে ভুলে যায় তবে সেই সমস্ত বান্দারা তখনও কৃপণ হতে পারে না ছোট বোন হতে পারে না যে সমস্ত বান্দারা দায় অবস্থায় নামাজে দাঁড়ায় থাকে যদি বলি নামাজি কখনো ছোট বোনের হতে পারে না কা পুরুষ হতে পারে না মমিন কখনো হতাশ হতে পারে না মমিন কখনো টেনশন করতে পারে না কারণ এপারে দুনিয়া মরে গেলে ওপারে আখেরা আল্লাহর সঙ্গে দিদার আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই আল্লাহর সঙ্গে দিদার হয়ে যাবে অতএব মৃত্যু যদি আমার না হতো আমি আল্লাহকে দেখতে পেতাম না অতএব মৃত্যু আমার আপনার জীবনে আছে না নাই ভয় পাই দেখি আমরা ভয় পাই মুসলমানদের বিজয়ের কারণ কি মুসলমানদের বিজয় একমাত্র কারণ তারা যুদ্ধ করতে আসে জীবন দিয়ে যুদ্ধ করে তারা জীবন দিতে প্রস্তুত নিয়ে প্রস্তুতি নিয়ে তারা যুদ্ধের ময়দানে আসে বাঁচার জন্য যুদ্ধ আসে না এই জন্য তাদের বিজয় হয় আর আমরা যুদ্ধে যাই বাঁচার জন্য তাই আমি স্বার্থের জন্য দুনিয়ার জন্য এই জন্য আমরা পরাজিত হয়ে যাই আজকে যদি মুসলমান সেই তামান্না নিয়া মৃত্যুর মানসিকতা নিয়া শাহাদের চেতনা লালন করে আব্দুল্লা বিন রহমান সেই রুহানি মুসলমানদের হাতে চলে আসবে এই জন্য সবার আগে ভ্রাতৃত্বের দরকার আছে না নাই 
আসতে বলবেন না চেনে নাই সাহেবের মধ্যে এমন ভক্তিত্ব ছিল ভক্তিত্বের বন্ধন এত অটুট ছিল যে স্বপ্ন পর্যন্ত তাদের এক হয়ে যেত আমার নবী যে ইন্তেকাল করেছেন ইন্তেকালের বেশ কিছু পরে ওমর ফারুকের খেলাফত আমল তোমার সঙ্গে বহুদিন যাব দেখা সাক্ষাৎ নাই তোমার সঙ্গে আজকে সাক্ষাৎ করতে এসেছি হাতের মধ্যে একটা খেজুর নিয়ে তার মুখে তুলে দিলেন স্বপ্নের মধ্যে আলী তা হাত রেখে দিলেন ঘুমটা ভেঙে গেল ঘুম থেকে জায়গা পেয়ে দেখেন তার জিব্বার ভিতরে তাজা খেজুরের সাপ ফুটে উঠেছে হজরত আলীর ঘুম ভেঙে গেল আবেগ আব্রত হয়ে পড়লেন উসু বানালেন তাহার যদি দাঁড়ালেন নামাজ শেষ করে আবার ফজর নামাজ পড়ার জন্য মসজিদ মুখী হলেন জামাতে নামাজ পড়লেন खेजुर ग खेजुरे खेजुर मालिक सबकि दखल कर दखल कर खेजुर मोहब्बत तीन प्रकार 
محبت تبعی محبت عقلی محبت ایمانی محبت تبعی حلو پتا پتر بھلو باشا ایر پر ایر ماں بابار بھلو باشا شمتن شمت دیر بھلو باشا بھائی بھائر بھلو باشا آج کی سجن دیر بھلو باشا ایٹا ہوچے محبت تبعی ای بھلو باشا شبار مدی کم بشیان چھین آرکت بھلو باشا حلو محبت عقلی گین پرشت بھلو باشا اشود کے تیمون چاہے نا انجکشن دی تیمون چاہے نا ایر کو انجکشن دی کیا نو شست بھول جو نیچا ایٹا محبت جور کر بھلو باشا अनेकत भला वशा हुलो मोहब्बत ईमानी इते हुलो सोली देवं परमानेंट भला वशा जी भला वशर मत दुनिया बंदा जन्नत पर जन्त जगे बारे मोहब्बत ईमानी मोहब्बते ईमानी ये मोहब्बत चास के दौर कर दारुन ये मोहब्बत एक तो भटा पुरे चांच ये मोहब्बत एक चरां चरां क्राइसिस बोले चांच ये मोहब्बत शुल्लान आने प آہلِ آدھی سر بھائی ریکٹر چینتا کریں اب آر آہلِ سنت الجماعت دے دبی دار شیش مستو بھائی ریکٹر دبی کریں چرمون آیا ریکٹر دبی کریں تو بھائی ریکٹر دبی کریں تو بھائی ریکٹر دبی کریں چینتا کریں سلی اللہ دلے جنہی ایدے شر شب منوش سلی اللہ دیتے کتب حالا ہوتا آہلِ آدھی سر بھائی ریکٹر دبی کریں چینتا کریں فروز نو جنہی پورے جنہی مناجات نہ ہوتا شبائی جنہی رفی آدائن کرتا کتی نہ بھالا ہوتا کل حزبی بیما لدائیم فریقون شبائی تو شبار نیز نیز چین تنیا بیستو کین تے گلو کین تے بڑا بیشائی نہ آئی شب چے بڑا بیشائی ہلو شکل چھٹو کھٹو کھدر کھدر دند ہو لے گئے اللہ زمین دن قیمے رنگ دنوں نے شبائی کے براتی تیر بندن ایک پلٹ فارم حضیرہ دوا حکرا کی کیا لیا کی قومی کی اہل حدیث کی حنفی ایک لو دیکھر شمائے خود دائی مسلمان ایک ہو ایک پر چھوڑے اچھو شمست باطل بند و شکر حضور و کھے بولے جاوے ہیں दाड़ी <laughs> जाओ اللہ تمہیں مدر شبائی کے قبول کرنا ہو جنہ بنی آمین آرو جنہ آمین شنبان تو بھائی رہا شنبانی تو بندو گم پاس سنی کے بندو بانو جا بینا بونے اچھا اپنے دے بولے چھے چاٹ جن آرک جن آسے عبد الرحمن ابن آف تیری بول لین بھائی انساری صحابی آرکی دیبا کو ہمارے تو ایکٹا باگان دیبا آرکی دیبا کو کہ آپ مرتو بو نائی آپ مرتو استری نائی ہمارے تو دوٹا استری آسے ایک استری ہو لو چل بے ایک استری کے میں تلاک دیبا اپنے تارے بیئے کلو بیئے سبحان اللہ بولتا ہے کیا ہم تو نہیں کتا کی محبت کی بھلا باشا عبد الرحمن ابن آف بول لین بھائی تمہارا بگا نمال لگ بینا تمہارا بو تلاک دو لگ بینا تمہیں بو دیتے چاہو کہنا تو بستے بیرے چکارا اور ایمو دینار کنو میر بابا آمار شنگے بیے دے بینا کرنا آمار خور نہیں باری نہیں باری تو آمار ایک ہے نا آمار شنگے کیا رو بیے دے بے کیوں تو ہمیں تمہاں کے بولو بھو تمہیں ہمیں کی ایک بزنس شکھایا دا ہو ایک بیپشا شکھایا دا ہو دیوشار مت دے بار کوتا سنا نہیں چاکری تے بار کوت بیشی نے دیوشای بار کوت بیشی آس کالے بولا ما چاکری تے بیشی نے دیوشای بیشی چاکری تے یہ تے ایک شنکوٹ شمست بزنس ٹور دا کترا ٹھکی نا 
থাকার দায়িত্ব নিয়েছে যারা আজকে অর্থ এবং নেতৃত্ব এই দুটো যদি শুধু সৎ ব্যক্তির হাতে থাকতো গোটা দেশ হয়ে যেত একটি উন্নত সমৃদ্ধশালী একটি দেশের পরিণত ঠিক কিনা আজকে অর্থ এবং নেতৃত্ব অধিকাংশই ভালো মানুষ না খারাপ মানুষ খারাপ মানুষ একজন ব্যবসায়ী ছিলেন বলি আলহামদুলিল্লাহ বড় ইমাম ছিলেন তিনি একজন বড় ব্যবসায়ী ছিলেন বড় ইমাম একজন বড় ব্যবসায়ী কিন্তু আজকে আলেম ব্যবসায়ী খুঁজে পাওয়া খুব মুশকিল ঠিক কি না আমাদের আমার আলোচনা অনেকে শুনতেছেন গোটা পৃথিবীতে আলোচনা গুলো চলে যাচ্ছে আমি আলেমদের কাছে বিরত আরোস করি অন্যের প্রতি নির্ভরশীল হবেন না আপনার ইমামতি দিয়ে আপনার জেক আপনি মাথায় আঁকবেন না আপনি ইমামতি করতে গিয়ে ভাববেন আমি কোনো ব্যক্তির পূজা করি না আমি কোনো ব্যক্তির অনুসরণ করি না আপনার প্রতি জুলুম আরো দ্বিগুণ 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 হয়ে যাবে অর্থাৎ আগুনে ফু দিল আগুন যেমন নিভে যায় আগুনে ফু দিল আবার আগুন দ্বিগুণ দ্বিগুণ জ্বলে ওঠে আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করে যান জুমার খুদবাই রসুল যখন দাঁড়াতেন তখন তার আল খুদ্বেতুনারিয়া তার চোখ তার চেহারা রক্তিবাকার ধারণ করত সমস্ত সমাজের অকাম কুকাম অন্যায় অনাচার গুলো তিনি সামনে তুলে ধরতেন এগুলো করা যাবে আজকে সতীবরা ইমামরা কথা বলতেনি আগে তাকায় সহদের দিকে এগুলো সহদের মশানটা কেন ওই মশানে ইমামের ওয়াজের মশান শেষ ঠিক কি না এগুলো করা যাবে না আমি কি শেষ করে দেব আলোচনা চালিয়ে যাব জোরে বলি আল্লাহ চলো কোন আপত্তি কোন সমস্যা জোরে বলি ইনশা আল্লাহ কিন্তু আমার টাইম তো আমি জানি যে আমি তো জানি আমার টাইম আজকে শেষ হয়ে গেছে আমি বিগত দু বছর আসতে পারিনি এখানে আসবো খেললে মাঝে মাঝে তো ইনসাইডে যাই আবার আউটসাইডে যাই কখন কোথায় যাই ঝড় বৃষ্টি সাইক্লোন এটা ইমানদারের জীবনে আসবেই এগুলো চিন্তা করে কোনো লাভ নাই তোমরা যারা যা যা করো করো তুমিও কবরে আমিও কবরে লাইন একটাই তুমি যাবা কই আমিও সেখানে সেখানেই যাব ঠিক কি না অত চিন্তা করে লাভ নাই দেখি আর কিছুক্ষণ চালানো যায় কিনা বন্ধু নির্বাচনে সতর্ক থাকতে হবে পাঁচ শ্রেণী কখনো বন্ধ হবে না মিথ্যু বন্ধ হবে না আহমক বন্ধ হবে না কিপন বন্ধ হবে না কা পুরুষ বন্ধ হবে না আর ফাঁসিক যারা পাপিষ্ট আছে না নেন পাপিষ্ট লোক আছে না নেন এরা কখনো বন্ধ হবে না বন্ধ হলে আপনারও পাপে চড়ায় দেবে আপনাকেও পাপে खावा বন্ধু হবে কারা আমার জামাল ভাই চলে আসছেন আমার প্রিয় ভাই অত্যন্ত কাছের মানুষ বলি আলহামদুলিল্লাহ 
জোরে বলে আলহামদুলিল্লাহ জানলো আমি শেষ করে দিচ্ছি যে আমি শেষ করে দিচ্ছি সবার হক আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই আমার গায়ে তো গোস্ত সুস্থ কম দেখেন না হারাহার দিন মানুষ ভালো মাংস আছে ওনার গায়ে দেখো কত সুন্দর দেহ তার আমি তার পারি না পারতেছেন আমি কাইত হয়ে বসছি আর পারতেছেন না যতটুকু হয়েছে বলি আলহামদুলিল্লাহ জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ তাহলে বন্ধু হবে না পাঁচ শ্রেণী কয় শ্রেণী এক নাম্বার মিথ্যু এক নাম্বার কি নাম্বার দুই হলো হাম্মক নাম্বার তিন হলো কৃপণ নাম্বার চার হলো কাপুরুষ নাম্বার পাঁচ হলো ফাঁসেক আল্লাহ পাক এই পাঁচ শ্রেণী ছাড়া যারা বন্ধু হওয়ার মতো তারা কারা যারা এক নাম্বার হলো মমিন এক নাম্বার কি মমিন মমিন হবে আমার বন্ধু মমিন মমিনের কি বন্ধু হবে আমার ভাইয়েরা আব্দুর রহমান নাফিক একটু কথা পূর্ণাঙ্গ ছিল সেই ইতিহাসটা একটু শেষ করে দিই শেষ করে দেব একজন মেহমানকে বসে রেখে আলোচনা করো চরম বেয়াদবি আমার বন্ধুগণ আমার বন্ধুগণ একটু কান লাগান মনোযোগ দিয়ে শোনুন আব্দুর রহমান তিনি বলছেন ভাই একটু ব্যবসা দেখায় দাও ব্যবসা যখন দেখায় দেওয়া হলো ব্যবসা শুরু করলেন বাণিজ্য করলেন ব্যবসা বাণিজ্য করে সফল হলেন কয়েক কোটি সোনা কামাই করলেন কয়েক কোটি সোনা কামাই করার পর তিনি বিয়েটা সম্পূর্ণ করলেন কারণ যৌবনে যৌবনে বিয়ের দরকার আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই যাদের যৌবনে বিয়ে করার সুযোগ হয় না বুড়া তারা যারা বিয়ে করে তারা কি আসল মজা পাবে নাকি আসল মজা পাবে না যুবকরা এখন খুব খুশি বুঝে ভালো করে করে দরকার আছে যৌবনে বিয়ে করতে হবে অন্যরকম দেখা যাচ্ছে কেমন যেন মনে হচ্ছে তুমি একটা কিছু করছো খুঁজুর আমি তো বিয়ে করছি তুমি আমার দাওয়াত দিলে না খুঁজুর আমার মনে ছিল না আমার মনে ছিল না সম্মানিত ভাইয়ার রসুল বলেন তুমি কি মোহরণা দিয়েছ হ্যাঁ দিয়েছি ব্যবসা করেছিলাম কয়েক রোজ সোনা কামাই করেছিলাম তা দিয়ে আমি আমার মোহরণ আদায় করে নিয়েছি রসুল বলেন আল্লাহ তুমি আব্দুর রহমান ইবনা আওফের পরিবারকে তুমি বরকত দিয়ে বড়াই দাও তার ব্যবসায় বরকত দিয়ে দাও এমন বরকতে বরকত হলো তাবুক অভিযানের সময় আব্দুর রহমান ইবন আব্দুর রহমান ইবনা আওফ একজন বদরি সাহাবি তিনি নিজেই দিয়েছিলেন একা তিন বস্তা সোনা চলে আসি সকল ভেদাভেদ আমরা ভুলে যাই আমি সবার কাছে দোয়া চাচ্ছি সবাইকে আমার জন্য দোয়া করবেন আমি সবার জন্য দোয়া করি আমার জামাল ভাই আমি এই রকম করে বলা ঠিক নামাজ অত্যন্ত কাছের আমার হৃদয়ের শেখ জামাল উদ্দিন হাফিজাবুল্লাহ তিনি কথা বলবেন আমি আরেকটি প্রোগ্রামে আমাকে যেতে হচ্ছে আমার কক্সবাজারের একটা মাহফিল আছে আমি উঠতে চেয়েছিলাম মাগরিব বাদ কিন্তু উঠতে উঠতে একটু দেরি হয়ে গেল আমাদের শেখ ওস্তাদ যে তিনি ছিলেন তো যতটুকু কথা বলেছি আমি সবার কাছে দোয়া চাই এবং সবার জন্য আমি দোয়া করি বিশেষ করে এই মাহফিলটার পেছনে আমার এক্স ভাইস চেয়ারম্যান মহোদয় মেম্বার মহোদয় মুরব্বি এবং নিয়ামতুল্লাহ নিজামি তাদের যে অক্লান্ত পরিশ্রম এবং প্রচেষ্টা আল্লাহ যেন এটা নাজাতের কারণ বানিয়ে দেন জোরে বলি আল্লাহ